дополнительное знание и преимущество. Денис, перевели, скажи, скажи мне, что, что у всех записей ужасный русский перевод идет дубли в два раза, раза и слышать почти невозможно. Может, он что-то поменяет на Okay, my, my translation, translation uh, is, is doubling. doubling. Uh, yeah, yeah, so. that is also, I, I checked it, that uh, your translation was, uh, was having a lot of echo, not mine. Yeah, yeah, but, but it, it may, be, it may, may have, have to do with your uh, uh, recording, recording because, because you're the host of the session. session. Oh, yes, and, yes, uh, let me... I put it, uh, I put the recording with uh, uh, this, uh, what it is known as Logitech Logitech. Okay, okay, so, so let's, let's just, just change, change it back and see, see if, if that, that helps. helps. Yes. Oh, Arman has come. Very good. Yes. So, I believe that you have heard the last session. Last week you have contemplated so that I will briefly touch upon and then we will understand. Гуру надеется, что все мы слушали прошлые, прошлые лекции, размышляли на дне, и он быстренько еще раз пробежится, прежде чем начать новое So I gave a metaphor that uh, highway has three lanes. Same way the mind has, just for now, understand the mind has three lanes. Гружев использовал такую метафору, как если бы автодорога имела три полосы, точно так же и ум имеет три потока. И сейчас нам только для того, чтобы нам проще было понять, мы используем эту метафору. We have unwelcome, unwanted thoughts, plus pleasure, pain, stress, suffering, anxiety, duality, conflict, etc., etc. So pay attention, the mind is one highway having three lanes, as we have the highways with the three lanes. So when you are listening to me, it is going into the lane number two. Итак, Итак, здесь внимательно, мы должны быть внимательными и понимать, что ум подобен одной дороге, дорога, дорога одна, но разделена на три полосы. И когда мы слушаем Гуруши, то вот этот, в этот момент он попадает в второй поток. So, lane number two receives and retains the knowledge that helps us to remove the ignorance that is present in the lane number one. Uh, которая есть у нас в первом потоке. 
ask how, how it is possible? Come on, you have a switch of the light at one corner. You switch on the light, the darkness goes away. В темной комнате есть выключатель, и он в углу находится, мы нажимаем на кнопку выключателя, и комната вся освещается, темнота пропадает. Все понимали? So that is why Eastern wisdom lays a complete stress. No, you have to listening and learning, listening and learning from the teacher, not from the book. Поэтому восточная мудрость утверждает, что мы должны слушать и изучать, но послушать и изучать именно от учителя, а не из книг. So that I am, which was standing, living with the lane number one, because of the delusion and ignorance, is not living there. So what happens to the mind? The mind becomes empty. And the knowledge is realized that is what I gave an example. This is the lane number three. So mind stops dictating that I am the knower and the doer. Then what happens? The real self is reflected in the mind, and you realize the real self. Он перестает утверждать, что я тот, кто познает, и я тот, кто делает, и тот, кто действует, и тогда ум напрямую отражает истинное знание. Then the real knower and the real self reflects in the mind. It always experiences emptiness and nothingness because it has to do nothing. Now look at the mind that causes the problem. Take one example. How do I know you? Everything is happening in the mind. Even mind says you are separate from me. When I see you, it is mind. When I claim that I know you, it is the mind. When I have a knowledge about you, it is the same mind. That is the problem. Все происходит в уме, когда я говорю, что я знаю тебя, то это происходит в уме, когда я говорю, что я вижу тебя, когда это происходит в уме, когда я говорю, что я что-то знаю о тебе, это тоже происходит в том же самом уме, и в этом проблема. Do you ever say, I have a headache, you say it, but do you say, I am headache? Мы часто говорим, у меня болит голова. Но говорим ли мы, что я есть боль головы? Я являюсь этой болью головы. So somewhere that I am represents the real self that is, that appears different from what the mind says. The moment you separate by Viveka, you are already there in the state of mindfulness all the time. То есть где-то происходит это разделение, когда истинное я, 
оказывается не таким, как его воспринимают. Он воспринимает «я» не таким, каким оно на самом деле является, не истинное «я». Попробуем понять с другой точки зрения. That I spoke yesterday, uh, Oksana has organized another session for Ukrainians. I volunteer there. I don't ask anything from them. So what I asked any everyone that who sends SMS, email, letter to you to become angry, upset or hesitate? Is, yeah. is this the question? Yeah. You get upset, you get angry over a person, you react someone. Who sends you the SMS or email to become angry over me when I meet you? Если я расстроен кем-то или я зол на кого-то, то кто мне присылает сообщение, SMS или email, чтобы указывающий мне то, что мне нужно стать злым или расстроенным? Did you understand? Point. Point. You get upset, you get angry, you hesitate. Like take an example of Svetlana becomes angry over her kids. Now does her kid send an SMS or email or tell Svetlana, Mom, you have to be angry over me? Например, Светлана, которая разозлилась на своей идее, расстроилась в связи с какими-то действиями, то их, ее дети присылают ли сообщения, смс, имейл, в котором они пишут, что ты должна быть расстроена и должна на, на, на нас злиться. There is a cracking sound outside your house. Does the sound send you the message? Now you get upset. Are you understanding? Все понимают. No. <coughs> I have one uh, student in the Princeton, near Princeton University, and uh, his house is very near to the fire station. So when I am giving meditation session and the fire station blows the horn. He says, my meditation is destroyed. Does the fire station intentionally send the message to you to, to destroy your meditation? Or you are responsible for it? звучит сигнал пожарной тревоги, то он перебивает ему всю медитацию. Но разве виноват в этом пожарной части этот сигнал, либо же он сам является причиной этого беспокойства? If no one sends you the message to be angry, to be agitated over me, why you get upset? Если никто нам не присылает сообщение с указанием разозлиться или расстроиться, то почему мы расстраиваемся и злимся? Почему мы расстраиваемся? 
simple answer it is because my mind it is because my mind reacts impulsively instinctively habitually did you understand that point when nothing in the world outside says me or sends a message to get upset why i get upset why i react why i am angry why i fight если никто и ничто в этом мире мне не присылает сообщения с указанием расстроиться или разозлиться, то тогда почему же я расстраиваюсь или Улыбайтесь, и даже если не понимаете, говорите «да», все понимаете. Let me make you understand in a different way. You are eating the same vegetable every day and after a few days you find that you are bored with eating that vegetable, you change it. Did you understand? Boredom comes by repeat action, repeat thought. <coughs> Did you understand this point? Say yes. So now the next question comes to you. How many times until today, every day, you get upset, you, you are in anxiety, you react. Don't you feel boredom about it? Why don't you have в течение последних дней, месяцев, недель мы злимся или расстраиваемся по поводу чего-то, не указано нам, это не надоедает. Но как я могу чувствовать боль по поводу анксайти, реакции, фейтинг с кем-то? Как же мне может надоесть расстраиваться, реагировать или с кем-то подраться? I go on repeating the same thing again and again and again. Why? Because the mind is habitual, mind is impulsive, mind is instinctive. That is why Buddha says, know thyself. И, и поэтому Будда говорит, что нам нужно познать себя. Then again, I am taking the words of the Buddha. Buddha said, "Don't blindly believe what I say. Don't believe me because others convince you of my words. Don't believe in anything you see, read, hear, without inquiring." what is right and good and what is not. И Будда говорит, не верьте слепо тому, что вы слышите или читаете, или только потому, что это было кем-то или где-то написано, нужно все ставить под сомнение и размышлять над этим. Now ask you ask the question to the Buddha why you said this? You just bless me, everything will be all right. 
задайте вопрос, зачем Будда так сказал, разве Будда не мог просто благословить меня, чтобы все было хорошо? Простой путь. So the simple answer is, unless you are ready to discover permanent peace, happiness, love and wisdom in you, nothing will happen. И простой ответ здесь, до тех пор, пока мы не будем готовы обнаружить любовь и счастье внутри нас самих, ничего не произойдет. For me, when I am hungry, same way, I cannot discover peace and happiness for you unless you are ready. You are ready means your mind is ready. Your mind is ready. Ready means listen to the Buddha and the Krishna pending inquiry. Точно так, так же, как я, я не могу насытиться, когда кто-то рядом со мной ест, ест точно, точно так, так же и кто-то кто не, не, не может, может за меня, вместо меня, меня познать, познать эту истину. Он должен, должен быть готов, мой мой должен, мой должен быть к этому готов, и он, он должен ставить под сомнение все сказанное. Всем понятно. So then our all master says with a different expression that truth is important, it is universal, it is not limited by age, gender, time, place, event, history, it cannot be falsified. И поэтому все учителя говорят, что истина универсальна, она не ограничена ничем, и ее невозможно проделать. И не важно, кто написал, уже сказал эту истину, когда, 6 тысяч лет тому назад и сейчас, важно то, что я должен быть готов к тому, чтобы воспринимать эту истину и обнаруживать. Если, Если уроженцы будет нам деловое предложение, как заработать миллион долларов, это вдохновит нас. Да, но когда я говорю, это больше, чем триллион долларов, это не вдохновляет мой Истинное знание, знание, которое по ценности превышает миллион долларов, то это почему-то не вдохновляет наш мир, потому, потому что он продолжает жить по привычке и инстинктивно. Для нашего Текущего ума, та истина, о которой вы уже говорите, она не слишком важна, не имеет ценности. Почему? Потому что ум живет As long as the mind is living in impurity, in delusion, in claiming you made me angry, you made me upset, the world is responsible, I cannot do the self-inquiry, so I have to make the mind pure. 
до тех пор, пока умный чист, пока он живет в заблуждении, что кто-то извне подчиняет мне страдания, и тот, кто повинен во всех моих проблемах, я не могу заниматься самопознанием. Are you clear? I'm going step by step. Всем ли это понятно? Идет по шагам. The current state of the mind is full of impurity. That impurity perceives what is false as real. That is why I am not excited. I am not committed. I am not I have a lot of other things to do in my life than going for a self-discovery. Right question comes to your mind. How to make the mind pure? <laughs> Or your mind thinks, oh, my mind is already pure. Go ahead. Without a question. Mind prompts you. No, no, no. My mind is pure. Go ahead. Now teach me. So you have not okay. made an inquiry into mm -hmm. your own mind, into your own behavior, into your own att attitude, into your own reaction, getting upset. When no one says, please don't be upset with me. Uh, yes, yes, Чистый, свободен от загрязнений, готов учиться, это означает, что такой человек недостаточно внимателен к своему уму, к своим реакциям, к своему отношению к внешнему миру, к своей готовности расстраиваться, гневаться и так далее. Всем понятно. Ask questions in your mind. I'm asking questions for you in the mind, and then I'm answering. Last week, how many times I got upset, anxious, reacted, stressed? That is the impurity of the mind. На прошлой неделе сколько раз я расстраивался, беспокоился, реагировал, это все есть признаки загрязнения ума. Почему? So the master says it is because of the desire, attachment, delusion, as it. Учителя утверждают, что это происходит из-за желаний, привязанности и заблуждений. Ask again why? Because I become one with the desire, I continue to live in the lane number one. Потому что я становлюсь одним целым с желанием. Я начинаю жить в первом потоке. I give an example. I have a headache. I am not headache. So when I become the headache, that is lane number one. My experiences and the knower become one, and they both are the mind. I have to transcend the mind. That is what the mindfulness is. Если я воспринимаю себя как головную боль, то это 
уже поток ума номер один, и мне нужно преобразовать свой ум для того, чтобы он вышел за пределы первого потока ума. So then I sent an email and I realized that he contemplated. So I thought that I should focus on this question again and again. Whenever we experience Stress, suffering, reaction, hesitation, anger, duality, conflict, and delusion. The mind is impure. Mind gets upset, but the same mind is deluded and claims I am upset. That is the problem. Ум расстроен, но тот же самый ум утверждает, что я расстроен в своем возбуждении. В этом проблема. Do you see the blueness of the sky? Say yes. But what I see, I experience the blueness of the sky, but the sky is not blue. So my experience of the stress, suffering, hesitation, and reaction may not be true. I have to inquire. My experience may be the mirage water, but it is not true. Вполне возможно, что я вижу мираж пустыни, но этот мираж не факт, что истинный. So the point I'm making, experience is different, may be different than the knowledge. There we are, I have to make an inquiry to find out who am I. И вывод здесь такой, что наши переживания могут отличаться от истины, поэтому нам нужно ставить свои переживания под сомнение. I, for example, I see a beautiful girl, so my experience of seeing a beautiful girl is based on the impressions that is already present in the mind. Am I clear? So my mind may superimpose my perception. First superimposition, sensuality. Second superimposition as a goddess. Third superimposition. Maybe I have a desire. Which one is true out of the three? <laughs> Uh, 
Which one is true, my friends? Where I am, lane number one. Where I have to go, lane number three. So I should be capable, I should be qualified seeker to reach to the lane number three. Где я сейчас нахожусь, в первом потоке ума, куда мне необходимо добраться, в третий поток ума. И я должен быть достаточно квалифицирован, чтобы совершить этот переход. How should I become a qualified seeker? I should analyze. I should not believe because it is said by anyone in the world. Как мне стать таким квалифицированным искателем? Мне нужно размышлять, не что сказанное, не нужно брать на веру, все нужно ставить под сомнение и размышлять. The mirage water is false. One day, when we are able to analyze this body is false, we will only see the real self. We will only experience the real self. Nothing else in this world. Точно так же, как мы видим, как мы можем проанализировать тот факт, что небо не является синим, несмотря на то, что мы, нам кажется синим, точно так же мы можем проанализировать, что пустыни нет воды, которая нам видится как мираж. Точно так же однажды мы сможем видеть, что это тело, которое мы принимаем, Same way you will come to a conclusion the lane number one does not belong to me. Finished. И точно так же однажды мы идем к выводу, что поток ума номер один мне не ко мне не относится, мне не надлежит. Your mind will still have a desire to take a cup of tea. Uh, to marry, but it is not me. So you see what is right and good, you do it and finished. No stress, no suffering. Ум все еще будет сохранять желание выпить чашечку кофе или жениться, но при этом я буду осознавать, что это не я, не мои желания. И я буду выполнять то, что хорошо и правильно, и на этом все. That analysis is known as Viveka. И такого рода анализ называется Viveka. 
So the master first point, they make it that I have to become a qualified seeker by an intense and fine analysis of what is happening in my mind, what is happening around me, what exactly is the stress and the suffering, does anyone sense me the masses to be upset over me or not. Поэтому учителя утверждают, что нам необходимо очень тщательно анализировать, что происходит в моем уме, что происходит во внешнем мире, заставляет ли меня кто-то гневаться и расстраиваться, или же это происходит не с подачи чего-то внешнего. That if we okay, let us do that analysis. But what? Why? Да, давайте мы можем задать вопрос. Ну хорошо, мы проведем такой анализ. Но зачем нам это нужно? So that answer to the question of why gives you the subject matter. What is the subject matter? Who am I? What is the nature of the world? Does these questions come to your mind or not? If they do not come to your mind, you are not a seeker. Again asked why? Why should I know that? Who am I? I already know who am I. I'm the body, I'm the mind, I'm the husband, I'm wife, I'm parents, you know, and long list. You are none of them. So when you keep that doubt in the mind, am I really a husband, wife, teacher, etc., etc.? So that doubt will trigger your mind to find out who am I, but why? If we поможет мне заняться поиском истинного я, но снова задать вопрос, зачем мне это нужно. So our master answers why to bring an end to the suffering, all kinds of suffering. One, and to awaken to the permanent peace and happiness, love and wisdom. И учитель отдает такое ответ, это нужно для того, чтобы завершить все виды страданий, Uh, we don't pay too much of attention on the preparatory stages of the Eastern wisdom and that is why we fail. Мы недостаточно много внимания уделяем подготовительным шагам с точки мудрости, и поэтому мы их терпим. Did I confuse you? Гуру уже нас запутал. Let me make it simple. First thing, qualified seeker is the first point. Second is the subject matter. Who am I? Third is the result. Our mind does not do anything without thinking or without knowing the result. А на третьем месте результат. Наш ум ничего не будет предпринимать или делать, не понимая, какой будет и кто должен быть результат. Армен 
A rovně může stát něco skutečného. 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 Skutečného.
Again, I'm repeating, I provided you have already understood it. No one sends us a message that when I meet you, be upset over me, be angry over me. И еще раз говорю, что это очень повторить, то, что он вначале говорит, что э, никто не заставляет меня, когда я вижу кого-то с лицом этого человека, человека никто не мне не присылает такого сообщения с указанием, что мне нужно, нужно сейчас разозлиться и расстроиться. Но, Но все равно мы расстраиваемся, почему же это происходит. И кто за это отвечает? That is the importance of becoming a seeker. В этом важность того, чтобы стать искателем. So our masters, you know, they, they start from anywhere. They come to the same four connections. They help the seekers to realize these four connections, analyze deeply to find out this is what I want. I want to know who am I. И yeah, все учителя, учителя они могут начать из любого места, но всегда они приходят к этим четырем связям. Я хочу знать, кто я, я хочу знать, чего я хочу. So the Buddha says, know thyself. It means I do not know yet who am I, but I believe I know what I am because of the delusion. I know I am the blueness of the sky, I know that I am the mirror's water, I know that I am the waves in, the, in an ocean. That is a wrong and false notion. I don't want to remove it. So how can I start the journey? Four connections. Поэтому Будда говорит, познай себя, но я не хочу познавать себя, потому что я думаю, что я знаю, кто я. Я думаю, это с такими же заблуждениями, как если бы э, я воспринимал небо синим и считал это правдой, или э, видел э, мираж э, пустыни и считал его правдой, поэтому мне необходимо очередь взаимосвязь. You will, your mind will listen 100% to me. But if you are not aware of it, uh, если мы осознаем через взаимосвязь, то тогда мы будем на 100% слышать то, что говорит Гуруджа. Если нет, то тогда нет 100%. One master says, Manaiv Manishyanam Karanam Bandhamokchayo. For the human race, mind is the cause of bondage and also freedom. Для, для человечества ум является причиной рабства, и он же является причиной свободы. И further says, Bandhai Vishaya Sakta Muktai Nirvishayam Smratam. And that mind which causes The intense attachment creates a bondage. That mind which is free from the attachment, lay number two, bondage, lay number one, is the cause of the freedom and the bondage. И он же говорит, что этот ум 
который испытывает интенсивную привязанность, и этот желудок, который свободен от всяких привязанностей, он является причиной и привязанности, и свободы. Yes, I had one thought in my mind that these verses were written by many, many years of contemplation, reflection, and then they, what happened? Years of contemplation, they had thousands of pages, for example, or thousands of the thoughts pertaining to the mind the, how it causes the bondage and freedom, they compressed it and made it worse. What I'm doing, I'm just opening up that verse. I'm not doing anything. So let me open this verse and now see how I open this verse. <coughs> Теперь давайте посмотрим, как же он открыл эту строчку. I have a question that why our mind becomes pure and impure? What about animal mind? Когда мы говорим, что наш ум может быть чистым и загрязненным, то do you ever teach a tiger that please become vegetarian, you know? Violence is not good. Можем ли мы научить тигра, что, пожалуйста, не ешь мясо, насилие – это плохо? So simple answer that animal kingdom, uh, their mind, animal mind is controlled by the nature. It is also controlled by the nature in us, but we can become free from the control of the nature because we think we have a free intellect, we have a free will. Простой ответ заключается в том, что ум животных контролируется природой, и они ничего не могут с этим поделать. А наш ум, хоть он и тоже контролируется природой, но у нас есть еще и такой компонент ума, как свободный интеллект, с помощью которого мы можем изменить потом ума. Yes, yes, why don't you think that? <laughs> why, why don't you, you what? Think? Why don't you think and analyze? Uh, yes, 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 I don't have a time. I'm already engaged in a lot of stress and anxiety and suffering. Кто-то скажет, это потому, что у меня нет времени, я, я уже слишком занят различными видами стресса и страданий. So, my friends, why don't you feel boredom that you have been repeating the same anxiety, stress, reaction for so many years? 
Почему же нам не надоедает испытывать стресс и страдания в течение столь многих лет? It's my right to be anxiety and anxiety. I have a right to react to you. I have a right to fight with you. That is animal mind. Кто-то скажет, что у меня же есть такое право расстраиваться, злиться, реагировать, ссориться. Это мое неотъемлемое право. Это есть, это подгорожает. Точнее, это есть подтверждение тому, что здесь говорит наш животный. Physical maturity or growth is controlled by the nature in human beings and also in animals. Физиологические процессы взросления контролируются природой. Как, как в людях, так, так и в животных. But the mental maturity in the human being is left to us by the existence and we don't use it. So we will continue to suffer. Но процесс умственного взросления, он контролируется с нами самими. И если мы не хотим заниматься взрослением, So to place this principle before the his students, Buddha said, forget about all the rites and rituals. Follow the path of analysis by understanding. И для, для того, того чтобы, чтобы объяснить этот принцип своим ученикам, Будда сказал им, забудьте о всяких ритуалах, о всех обычаях и идите путем анализа и размышления. Но кто-то кто скажет, что у меня нет на это времени, времени я слишком занят всякими стрессами и страданиями. We will talk in detail about these four connections with a greater clarity in our next session and we will link it with why Buddha says know thyself. На следующем занятии мы поговорим детально о четырех взаимосвязях и также Обсудим, почему Будда говорит, что нам нужно познать себя.